இன்னைக்கு ஜாவாவோட மூணாவது கிளாஸ் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கிளாஸ்ல என்ன பார்த்துருந்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஜாவா அதுல முதல் கிளாஸ்ல வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சு அதை பத்தி ரொம்ப தெளிவாக பார்த்தோம் இது கான்செப்ட் பிஹைண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்னா என்னன்னு ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துருந்தோம் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தர பாத்துக்கோங்க ரெண்டாவது அட்வான்டேஜ் வந்து மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அதையும் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக பார்த்தோம் அதாவது மெமரி மெமரியை வந்து எவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுது எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக ஹேண்டில் பண்ணுது ஜாவான்றது எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தோம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் இந்த எபிசோட பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்னோட பேர் புகழ் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமான் லெட்ஸ் கெடில் டு தி வீடியோ தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> error anna that cannot be handled by humans as a user you cannot handle errors for example vande or jvm kullara vande correct aayich file nu sonna adha nammala adu or error adu vande nammala onnume panna mudiyadhu adhe maathiri vande program kulla alla or exe kulla adha compiler kulla edha prachana aayichu nu sonna nammala edhiyume panna mudiyadhu adhu maathiri errors vande it is beyond our control idhe exception nu sonna adha user vande alaga handle panni adha thaniya eduthu vechittu andha program vande abnormal exit aagama smooth a exit aagavikla normal exit a panna vekkalam இதுதான் எக்ஸப்ஷனுக்கும் எரருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஆக்சுவலி எக்ஸப்ஷன்ல வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ப்ரீமியம் ப்ரீமியம் அதாவது டாப் கிளாஸ்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் அதுக்கு கீழே நிறைய சப் கிளாஸஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஓ எக்ஸப்ஷன் அதாவது இன்புட் அவுட் புட் சம்பந்தமான எக்ஸப்ஷன் வந்துச்சுன்னா ஐஓ எக்ஸப்ஷன் அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் கால்குலேஷன்ஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சு டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் அதே மாதிரி வந்து நெட்ஒர்க் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இது மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பஃபர் ஓவர் ஃபுளோ எக்ஸப்ஷன்ஸ் அரே அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இது மாதிரி நிறைய கேட்டகரி ஆஃப் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு இதுல எல்லாத்துக்குமே டாப் கேட்டகரி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் இப்ப இந்த எக்ஸப்ஷனை வந்து எப்படி 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 இருக்கு அதுல பேஸா என்ன இருக்கு அதுல இருந்து எப்படி அந்த எக்ஸப்ஷனை வந்து நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னு ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிளோட பாக்கலாம் ஆக்சுவலி இந்த எக்ஸப்ஷன் வந்து ஹேண்டில் பண்றது அந்த எக்ஸப்ஷனை வந்து கையாளுறது வந்து ஒரு நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கு நாலு ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு தெளிவாக இப்ப விளக்கிறேன் ஃபைனலாக எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் இதுதான் அந்த நாலு ஸ்டேஜஸ் அல்லது நாலு ஃபேஸஸ் இதில் ஃபஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னா இஃப் யூ கம் அக்ராஸ் எனி ப்ராப்ளம் ஐ மீன் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ராப்ளம் யூ கிரியேட் அன் எக்ஸப்ஷன் ஸோ யூ கோட் கிரியேட் யோன் எக்ஸப்ஷன் அது வந்து இன்பில்ட் எக்ஸப்ஷன் இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய யூஸ் டிஃபெண்ட் எக்ஸப்ஷன் இருந்தாலும் சரி செகண்ட் திங் கோட் த்ரோ தட் எக்ஸப்ஷன் ஐ மீன் தேர்ட் திங் எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணி முடித்த பிறகு யூ கோட் ஹேண்டில் தட் எக்ஸப்ஷன் டு மேக் ஷோர் தட் ப்ரோக்ராம் ரன்ஸ் குவைட் ஸ்மூத்லி நார்மலாக எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி இதுதான் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இதுல வந்து எக்ஸப்ஷன் எப்படி கிரியேட் பண்றது எப்படி த்ரோ பண்றது எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்றதுக்கு இப்ப உதாரணம் பார்ப்போம் இப்ப என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலாவே வந்து வென் இப்ப ஒரு 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 ஃபியூ லைன்ஸ் ஆஃப் கோடிங் இப்ப இருக்கு இதுதான் இந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கோடிங் இந்த லைன்ஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கம்பேர் பண்ணும் போது ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்கு ரன் பண்ணும் போதுதான் பிரச்சனை வரும் எக்ஸப்ஷன் ரன் டைம்ல தான் மேக்ஸிமம் அக்கர் ஆகும் இப்ப ரன் ஆகும் போது ஏதாவது இந்த கோட்லயோ இந்த இடத்துல ஏதோ பிரச்சனை வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த பிளாக்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரை அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் கோடுக்குள்ள கொடுப்பாங்க ஒரு 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 பிளாக் குள்ள கொடுப்பாங்க சப்போஸ் இதை ட்ரை பண்ண சொல்றோம் இதுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனையை என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க கேட்ச்ன்ற ஒரு பிளாக் குள்ள போட்டு என்ன பண்ணிக்க சொல்லுவாங்க அதை கேட்ச் பண்ணிக்க சொல்லி என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் இங்கேயே சொல்ல வச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து த்ரோ பண்றது அதே மாதிரி என்ன பண்றது கேட்ச் பண்றது ஸோ இங்க ட்ரை ட்ரைன்ற இது வந்து என்ன பண்ணா ஏதாவது கோடிங்ல வந்து பிரச்சனை வரும் இந்த இடத்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரத்துக்கான வாய்ப்பு உண்டு அது வந்து இன்புட் ஃபைல் மிஸ்ஸிங் ஃபைல் மிஸ்ஸிங் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அல்லது அரித்மெட்டிக் ப்ராப்ளம் ஏதாவது
exception handling. இது வந்து நிறைய languages இருக்கு C++ இருக்கு Java ல இருக்கு Python ல இருக்கு C# ல இருக்கு எல்லா languages மே இருக்கு ஆனா Java ல ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இத என்ன பண்ணிருக்காங்க செஞ்சிருக்காங்க இத வந்து ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் ஓட இப்ப பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு 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 program ஒரு programல எப்படி எல்லாம் அந்த problem வருன்றதோட இப்ப நம்ம அத பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோடிங்ல எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்ப எக்ஸாம்பிள்க்கு பார்க்கறது வந்து int n equal to 10 i result மூணு வேரியபிள் வச்சிருக்கேன் என்ன பத்துன்னு வச்சிருக்கேன் ஐன்னு ஒரு வேரியபிள் ரிசல்ட் ஒரு வேரியபிள் இங்க ஒரு ஃபார் லோ ஃபார் ஐ ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ ஐ லெஸ் தென் டூ ஐ பிளஸ் பிளஸ் இங்க என்ன பண்றேன் ஆர் இஎஸ் ஈக்வல் டு என் பை ஐ இங்க அவுட் புட்ல அதை பிரிண்ட் பண்றேன் அது என்ன லாங்குவேஜ் வேணா இருக்கட்டும் ஓகேவா ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு லாங்குவேஜ் வேணா இப்படி முடிச்சிடுறேன் இப்ப ஆக்சுவலா அது என்ன நடக்கும் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ மைனஸ் டூ இல்லையா லூப்புக்குள்ள அப்ப என்ன ஆகும் தென்னு டென் பை மைனஸ் டூ விச் இஸ் டு மைனஸ் ஃபைவ்ல வந்துடும் அது பிரிண்ட் ஆகிடுது அடுத்து ஐ இஸ் டு மைனஸ் ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி அப்ப என்ன ஆகும்னா டென் பை மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் டு மைனஸ் டென் கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ இப்போ டென் பை ஜீரோ விச் இஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இங்க என்னது எரர் அதாவது வந்து டிவைட் பை ஜீரோ எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் ஸ்டாப் ஆகி அப்டாமல் எக்ஸிட் ஆகிடும் இதுதான் பிரச்சனை இதுதான் அந்த டிஸ்ட்ரப்டிவ் ப்ராப்ளம் அது வந்து கம்பேர் பண்ணும் போது வராது ரன் பண்ணும் போது இந்த இடத்துல பிரச்சனை வருது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது டிவைட் பை ஜீரோ எரர் வந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன லாங்குவேஜ் வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில வந்தோம்னா இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ தெரியாது கம்ப்யூட்டருக்கு வெளில வந்துடும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா ட்ரை கேச் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து அந்த எக்ஸப்ஷன் ஆண்டி இந்த இடத்துல தான் பிரச்சனை வர மாதிரி இருக்கு இந்த இடத்துல தான் என்ன வர மாதிரி இருக்கு பிரச்சனை வர மாதிரி இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணலாம் அந்த இடத்துல ஆக்சுவலி ஒரு ட்ரை போட்டுக்கலாம் அந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரை ஸோ இங்க என்ன பண்றேன் ட்ரை இங்க முடிச்சுக்கிறேன் சப்போஸ் பிரச்சனை வரதா இந்த இடத்துல பிரச்சனை வரதா நீ ட்ரை பண்ணு சொல்றோம் இன்கேஸ் பிரச்சனை வந்தா கேட்ச் எக்ஸப்ஷன் அது என்ன டைப் பண்ணி இதுக்குள்ள சொல்லிட்டு போறோம் என்ன எக்ஸப்ஷன் அது வந்து ஜென்ரலைஸ்டா சொன்னாலும் சரி ஸ்பெசிபிக்கா நமக்கு தெரியும் இதான் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரியலாம் இது வந்து அரித்மெட்டிக் ஓரியன்ட் எக்ஸப்ஷன் அதில் அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் சொல்லலாம் அல்லது டிவைட் பை ஜீரோ எக்ஸப்ஷன் அல்லது ஜென்ரலாக எக்ஸப்ஷன் சொல்லிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகணும் இந்த இடத்துல வரும்போது இப்போ ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது முதல்ல வந்து டூனா மைனஸ் ஃபைவ் அவுட் புட்டில் வந்துடும் அடுத்தது மைனஸ் டென் அவுட் புட்டில் வந்துடும் அடுத்து ஜீரோ வரத்துக்கு பதிலாக இங்கே என்ன வரும்னா டிவைட் பை ஜீரோ எரர்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன ஆகும் ஒன் என்ன டென் அடுத்து ஃபைவ் என்ன ஸ்மூத்தாக வேலை வந்துடும் இப்போ என்ன ஆகுது நார்மலாக எக்ஸிட் ஆகும் அப்நார்மல் எக்ஸிட் இருக்காது இதுதான் அந்த ட்ரை கேட்ச்ன்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்ப ஒரு ட்ரை தான் அந்த ப்ரோக்ராம்ல இருக்கு ஒரு கேட்ச் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல மெனி நம்பர் ஆஃப் கேட்சஸ் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுக்குள்ளேயே வந்து இன்புட் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் வரலாம் இன்னொரு கேட்ச் போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து யூசர் யூசர் இன்புட் கொடுக்காம இருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கேட்ச் போட்டுக்கலாம் அரித்மெட் எக்ஸப்ஷன் வரலாம் அதுக்கு ஒரு போட்டுக்கலாம் இதை தவிர நமக்கு தெரியாத எக்ஸப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஜென்ரலைஸ்டா நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சூப்பர் கிளாஸ் எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் எக்ஸப்ஷன் கிளாஸையும் போட்டு பண்ணலாம் அப்போ ஒரு ட்ரைக்கு எத்தனை எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஐ மீன் எத்தனை கிளாஸஸ் வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் ஐ மீன் கேச்சஸ் வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து ட்ரை கேட்ச் கடைசியா இன்னொன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைனலி அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலி அந்த ஃபைனலின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற இது எது எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ இல்லையோ அந்த ஃபைனலி உள்ள இருக்கக்கூடிய கோட் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு தான் வெளியில வரும் அது மாதிரி சில சுச்சுவேஷன்ஸ் தேவைப்படும் நம்ம கோடிங்ல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ட்ரை கேட்ச் கடைசியா என்னது ஃபைனலி ஸோ ஒரு ட்ரைக்கு எத்தனை கேச்சஸ் பண்ணா இருக்கலாம் எத்தனை ட்ரை பண்ணாலும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி எத்தனை கேச்சஸ் பண்ணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ட்ரைக்கு ஒரு கேச்சஸ் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஒரு ட்ரைக்கு நிறைய எக்ஸப்ஷன்ஸ் அதில் த்ரோ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி த்ரோ ஆச்சுன்னு சொன்னா அனைத்தையும் கேஷ் பண்றதுக்கு தனித்தனியா கேஷ் பண்ணலாம் அல்லது ஜென்ரலைஸ்டா ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷனை போட்டு கேஷ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒன்னு ஒன்னே ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க என்ன பண்ணலாம் கேஷ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இதுதான் வந்து எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் இந்த எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் இட் கேன் பி ஹேண்டில் பை தி ஹியூமன் ஹேண்டில் பை தி யூசர்ஸ் வேர் ஆஸ்